హలో ఎవ్రీ వన్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఆన్లైన్ ఒక వీడియో అయితే చేశాను గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా సో ఆ గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా వీడియో కానీ మీరు చూడకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మీరు ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో అయితే చూడండి సో కొంచెం మీకు క్లారిటీకి అయితే అర్థమవుతుంది సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ ఫార్ములా అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాము ఫార్వర్డ్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములాని మనం అయితే డెరైవ్ అయితే చేస్తాం సో ఇది మనకు ఎగ్జామ్స్ లో స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ అయిన అడగచ్చు లేదా డిరైవ్ ది గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా సో ఇలా కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో అదర్వైజ్ గాస్ బ్యాక్వర్డ్ సంబంధించి ఒక ప్రాబ్లం కూడా మనకైతే వస్తుంది అనమాట ప్రాబ్లం మనం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా అనేది తెలిసిండాలి ఒకసారి స్టేట్మెంట్ చూద్దాం గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా ఫర్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ సో ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ లో గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ అలాగే ప్రూఫ్ కూడా చూద్దాం సో స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇక్కడ లెట్ వై యూ డినోట్స్ ది ఫంక్షన్ విచ్ టేక్స్ ది వాల్యూస్ సో ఏమంటున్నారు ఇక్కడ వై యూ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ని డినోట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ వై యూ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ సో ఈ వై యూ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయంట విచ్ టేక్స్ ది వాల్యూస్ సో ఎలా ఉన్నాయంట వాల్యూస్ ఇక్కడ వై మైనస్ త్రీ వై మైనస్ టూ వై మైనస్ వన్ వై నాట్ వై వన్ వై టూ వై త్రీ అండ్ సో ఆన్ సో ఇక్కడ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మనకు y మైనస్ త్రీ వై మైనస్ టూ వై మైనస్ వన్ వై నాట్ వై వన్ వై టూ వై త్రీ సో ఈ విధంగా కొన్ని వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయి ఆ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి ఈక్వలీ స్పేస్డ్ వాల్యూస్ అంట ఈక్వలీ స్పేస్ వాల్యూస్ ఈక్వలీ స్పేస్డ్ ఓకే ఇక్కడ మనకు రిలేషన్ అనేది ఈక్వల్ స్పేస్ విత్ యూనిట్ ఇంటర్వెల్ అంటాం వీటిని సో ఈక్వలీ స్పేస్డ్ వాల్యూస్ విత్ యూనిట్ ఇంటర్వెల్ యూ సో ఆ యూనిట్ ఇంటర్వెల్ ని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము సో ఇది ఫార్ములా ఇస్ నింగ్ బట్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బై హెచ్ సో ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బై హెచ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి యూ వాల్యూ అనేది మనకైతే వచ్చేస్తుంది సో ఇలాంటి కండిషన్ అప్పుడు దెన్ ది గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా సో గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ చూసి మనకు ఫార్ములా అనేది వై యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వై నాట్ ప్లస్ యూ సి వన్ డెల్టా వై మైనస్ వన్ ప్లస్ యూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సి టూ డెల్టా స్క్వైర్ వై మైనస్ వన్ ప్లస్ యూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సి త్రీ డెల్టా క్యూబ్ వై మైనస్ టూ ప్లస్ అండ్ సో వన్ సో ఈ విధంగా మనకు బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా అనేది ఉంటుందంట సో ఈ ఫార్ములా మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు డెరైవ్ అయితే చేయాలి సో ఎలా డెరైవ్ చేస్తామో ఒక ప్రూఫ్ లో అయితే మనం అయితే తెలుసుకుందాం సో ప్రూఫ్ లైక్ వెళ్ళిపోతున్నాం చూడండి ఇక్కడ సో ప్రూఫ్ లెట్ వై యూ డినోట్స్ ది ఫంక్షన్ విచ్ టేక్స్ ది వాల్యూస్ సో వై యూ అనేది ఒక ఫంక్షన్ గా డినోట్ చేసినట్లయితే సో దాంట్లో వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఇక్కడ వై మైనస్ త్రీ వై మైనస్ టూ వై మైనస్ వన్ వై నాట్ వై వన్ వై టూ సో ఈ విధంగా మనకు వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఆ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ విచ్ ఆర్ ఈక్వల్ స్పేస్డ్ వాల్యూస్ సో ఈక్వల్ స్పేస్ వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయి విత్ యూనిట్ ఇంటర్వెల్ ఉంది సో ఇంటర్వెల్ ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బై హెచ్ సో హెచ్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ సో ఇది మనకు ఆల్రెడీ చూసాం సో హెచ్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ నాట్ అంటే ఏంటి యూ అంటే ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా మనము ఎక్కడ డిస్కస్ చేసామంటే ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ డిస్కస్ చేస్తాం అలాగే బ్యాక్వర్డ్ లో కూడా చేసాం సో ఆల్రెడీ అవన్నీ అక్కడ డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి నేను ఇక్కడ డెప్త్ అయితే చెప్పట్లేదు సో మీరు ఆ వీడియో చూస్తే మీకు క్లారిటీ గా ఆ టర్మినాలజీ అనేది మీకు అయితే ఇక్కడ అర్థం అయితే అయిపోతుంది సో ఇది మనకు స్టేట్మెంట్స్ నుంచి మనం రాసు మనకు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ అయితే ఇది సో ఏమని ఇచ్చారు మన కండిషన్ వై యూ అనేది ఒక ఫంక్షన్ డినోట్ చేసినట్లయితే ఆ ఫంక్షన్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ మనకు వై మైనస్ త్రీ వై మైనస్ టూ వై మైనస్ వన్ వై నాట్ వై వన్ వై టూ వై త్రీ ఇలాంటి వాల్యూస్ అయితే మనకైతే ఆ ఫంక్షన్ లో అయితే ఉన్నాయి అనమాట ఓకే వినో దట్ సో మనకి ఏం తెలుసు గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్మర్ అనేది మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ మనం డెరైవ్ అయితే చేసాము సో మీరు ఆ వీడియో చూస్తే మీకు గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్మర్ అనేది ఎలా డెరైవ్ చేస్తాము మీకు అయితే అర్థమైతే అయిపోతుంది సో ఆ గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములాని మనం అయితే డెరైవ్ అయితే చేస్తాం సో వి నో దట్ గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా ఫర్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ సో ఫార్వర్డ్ ఫార్ములా ఏంటంటే గాస్ తి ఒకసారి చూడండి దిస్ ఇస్ ద గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంట
బట్ ఇక్కడ మనకు యూ ప్లస్ వన్ ని మనం అయితే యూ ప్లస్ వన్ అయితే రావాలి ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్ లో సో అదే ఫార్వర్డ్ లో చూడండి యూ సి టూ డెల్టా స్క్వర్ వై మైనస్ వన్ ఉంది అదే ఫార్వర్డ్ లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సి త్రీ డెల్టా కి వై మైనస్ వన్ అని ఉంది అదే బ్యాక్వర్డ్ లో చూడండి యూ ప్లస్ వన్ సి త్రీ డెల్టా కి వై మైనస్ టూ సో ఇక్కడ టర్మ్స్ అనేవి ఏమి చేంజ్ అవుతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ వై నాట్ అలాగే ఉంది ఫస్ట్ టర్మ్ అలాగే ఉంది సెకండ్ టర్మ్ లో ఇక్కడ మనకు వై మైనస్ వన్ వస్తే ఫార్వర్డ్ లో మనకు వై నాట్ వచ్చింది సో మీరు డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నట్లయితే మీరు ఈజీగా అయితే గుర్తైతే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఒకసారి చూడండి గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములాని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకు ఫార్వర్డ్ ఫార్ములా అయితే మనం అయితే తీసుకున్నాం సో ఫార్వర్డ్ ఫార్ములా ఎలా ఉంది మనకి ఇక్కడ వై యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై నాట్ ప్లస్ యూ సి వన్ డెల్టా వై నాట్ ప్లస్ యూ సి టూ డెల్టా స్క్వైర్ వై మైనస్ వన్ ప్లస్ యూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సి త్రీ డెల్టా క్యూ వై మైనస్ వన్ ప్లస్ యూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సి ఫోర్ డెల్టా టూ ద పవర్ ఫోర్ వై మైనస్ టూ ప్లస్ అండ్ సో వన్ ఏంటిది ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా కదా సో దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ వన్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అకార్డింగ్ టు ద సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ సో ఆల్రెడీ మనం సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా సో సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ నుంచి మనం ఈ విధంగా డెరైవ్ అయితే చేసుకుంటాం సో ఆల్రెడీ మనకు ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ లో కూడా సో ఇదే విధంగా అయితే మనం అయితే కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అక్కడ కూడా సో ఇక్కడ మనకు సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ నుంచి డెల్టా వై నాట్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ మనకు అన్ని వాల్యూస్ మనం తీసుకోం ఇక్కడ మనకు సేమ్ గా ఏమున్నాయి ఇక్కడ డెల్టా స్కోర్ వై మైనస్ వన్ ఉందా సో ఇక్కడ కూడా మనకు డెల్టా స్కోర్ వై మైనస్ వన్ నే ఉంది ఇక్కడ చేంజ్ అయితే ఏంటి ఇక్కడ ఓన్లీ ఆర్ టర్మ్స్ లో మనకు చేంజ్ అవుతున్నాయి సి వన్ లో చేంజ్ అవుతుంది సి త్రీ లో చేంజ్ అవుతుంది అలాగే సి ఫైవ్ లో చేంజ్ అవుతుంది సి ఫోర్ లో కూడా మనకు సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా మనకు సి ఫోర్ లో ఇక్కడ సి ఫోర్ రాయలేదు కదా సి సి ఫోర్ లో కూడా మనకు డెల్టా స్క్వైర్ సారీ డెల్టా టూ ద పవర్ ఫోర్ వై మైనస్ టూ నే ఉంటుంది సో ఓన్లీ ఇక్కడ ఆర్ నెంబర్స్ అనేది చేంజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ ఆర్ టర్మ్స్ మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తాం సో సి వన్ ఇస్ ద ఆర్ టర్మ్ రైట్ సో ఇక్కడ మనకు డెల్టా వై నాట్ ఉంది సో డెల్టా వై నాట్ రాసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ డెల్టా వై మైనస్ వన్ ప్లస్ డెల్టా స్క్వైర్ వై మైనస్ వన్ గా రాసుకోవచ్చు అదే డెల్టా క్యూబ్ వై మైనస్ వన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు డెల్టా క్యూబ్ వై మైనస్ టూ ప్లస్ డెల్టా టూ ద పవర్ ఫోర్ వై మైనస్ టూ గా రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఇక్కడ మనకు డెల్టా పవర్ ఫైవ్ వస్తుంది సో డెల్టా పవర్ ఫైవ్ ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము డెల్టా పవర్ ఫైవ్ వై మైనస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ డెల్టా టూ ద పవర్ ఫైవ్ వై మైనస్ త్రీ ప్లస్ డెల్టా టూ ద పవర్ సిక్స్ వై మైనస్ త్రీ రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంటర్ వస్తుంది చెప్పండి మనకి ఇక్కడ డెల్టా పవర్ సెవెన్ వస్తుంది ఓకే డెల్టా టూ ద పవర్ సెవెన్ వై మైనస్ త్రీ ఎస్ వై మైనస్ త్రీ అయితే మనకైతే వస్తుంది సో దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము డెల్టా పవర్ సెవెన్ వై మైనస్ ఫోర్ వై మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ డెల్టా టు ద పవర్ ఎయిట్ సో డెల్టా పవర్ ఎయిట్ వై మైనస్ ఫోర్ అని రాసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది ఇక్కడ సెవెన్ డెల్టా పవర్ సెవెన్ లో అయితే ఇది ఇది వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏ వాల్యూస్ వచ్చాయి మనకు డెల్టా వై నాట్ డెల్టా క్యూ వై మైనస్ వన్ డెల్టా టు ద పవర్ ఆఫ్ వై మైనస్ టూ సో ఇక్కడ మనకు డెల్టా వై నాట్ ఉన్న ప్లేస్ లో సో ఈ వాల్యూ మనం అయితే రీప్లేస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది మళ్ళీ డెల్టా క్యూబ్ ఉంది కదా సో డెల్టా క్యూబ్ వై నాట్ ఉన్న ప్లేస్ లో కూడా మనము ఈ వాల్యూ అయితే మనం అయితే రీప్లేస్ చేస్తాం అనమాట ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ రీప్లేస్ దిస్ వాల్యూస్ ఈక్వేషన్ వన్ సో ఈక్వేషన్ వన్ లో మనం ఈ వాల్యూస్ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ రీప్లేస్ అయితే చేస్తున్నాం సో వాటి ఈక్వేషన్ వన్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ యు వై యూ ప్లస్ వై నాట్ ప్లస్ యు యూ సి వన్ డెల్టా వై నాట్ ఉంది యూ సి వన్ డెల్టా వై నాట్ సో డెల్టా వై నాట్ అంటే ఏ వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ మనకు సో డెల్టా వై డెల్టా వై మైనస్ వన్ ప్లస్ డెల్టా స్క్వైర్ వై మైనస్ వన్ సో ఇది మనం ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ డెల్టా వై నాట్ అయితే కూడా ఉంది కదా సో డెల్టా వై నాట్ ఉన్న ప్లేస్ లో డెల్టా వై మైనస్ వన్ ప్లస్ డెల్టా స్క్వైర్ వై మైనస్ వన్ గా రీప్లేస్ చేసాము ప్లస్ యూ సి టూ సో సి టూ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈ వాల్యూ రీప్లేస్ చేయట్లేదు సో యాజ్ యూజ్ రాసుకుంటున్నాం యూ సి టూ డెల్టా స్క్వైర్ వై మైనస్ వన్ సో తర్వాత ఏ టర్మ్ వస్తుంది మనకు యూ ప్లస్ వన్ సి త్రీ ఇక్కడ సి త్రీ అంటే ఏమొచ్చు మనకు డెల్టా క్యూబ్ వై మైనస్ వన్ వచ్చి ఉంటుంది డెల్టా క్యూబ్ వై మైనస్ వన్ లో మనం ఈ వాల్యూ రీప్లేస్ చేయాలి ఇక్కడ డెల్టా క్యూబ్ వై మైనస్ టూ ప్లస్ డెల్టా టూ ద పవర్ ఫోర్ వై మైనస్ టూ ఈ వాల్యూ మనం
సో ఇక్కడ చూడండి మనకు ఇక్కడ డెల్టా స్క్వేర్ వై మైనస్ వన్ ఉంది ఇక్కడ డెల్టా స్క్వేర్ వై మైనస్ వన్ ఉంది సో ఈ టూ టర్మ్స్ లో నుంచి డెల్టా స్క్వేర్ వై మైనస్ వన్ కామన్ తీసి రాసుకుంటున్నాను సో వై యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వై నాట్ ప్లస్ యూ సి వన్ డెల్టా వై మైనస్ వన్ యూ సి వన్ డెల్టా వై మైనస్ వన్ సో ఈ టర్మ్ టూ టూ టర్మ్ లో ఏ కామన్ తీస్తున్నాను ఇక్కడ డెల్టా స్క్వేర్ వై మైనస్ వన్ కామన్ రాసేసాను ఇక్కడ చూసి మనకు డెల్టా స్క్వేర్ వై మైనస్ వన్ అని నేను ఏం చేసాను ఇక్కడ కామన్ తీసి రాసుకున్నాను సో కామన్ తీసి ఏమి మిగిలింది మనకి ఇక్కడ యూ సి వన్ ప్లస్ యూ సి టూ యూ సి వన్ ప్లస్ యూ సి టూ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు డెల్టా కి వై మైనస్ టూ ఉంది ఇక్కడ డెల్టా పవర్ ఫోర్ ఉంది సో ఇది కామన్ తీసి అని పాసిబుల్ లేదు కాబట్టి సో యాక్సిస్టీస్ గా అలాగే రాసేసుకున్నాను యూ ప్లస్ వన్ సి త్రీ డెల్టా కి వై మైనస్ టూ రాసుకున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి కింద ఇక్కడ డెల్టా పవర్ ఫోర్ వై మైనస్ టూ ఉంది ఇక్కడ డెల్టా పవర్ ఫోర్ వై మైనస్ టూ ఉంది సో ఈ టూ టర్మ్స్ లో నుంచి డెల్టా టూ ద పవర్ ఫోర్ వై మైనస్ టూ కామన్ తీసి రాసుకుంటున్నాను సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకు యూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సి త్రీ ప్లస్ యూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సి ఫోర్ యూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సి త్రీ ప్లస్ యూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సి ఫోర్ డెల్టా టూ ద పవర్ ఫోర్ వై మైనస్ టూ అయితే వచ్చింది సో వచ్చి సో ప్లస్ అండ్ సో వన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు సి టూ సో సి టూ ఉంటుంది కదా దీని ఎలా వచ్చి యూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సి టూ అని రాసుకోవచ్చు ఎలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని యూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సి టూ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకు యూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ వస్తుంది సో యూ ప్లస్ టూ సి ఫోర్ వస్తుంది యూ ప్లస్ టూ సి ఫోర్ సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఇక్కడ వై వై యూ వై నాట్ ప్లస్ యూ సి వన్ డెల్టా వై మైనస్ వన్ ప్లస్ యూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సి టూ డెల్టా స్క్వేర్ వై మైనస్ వన్ ప్లస్ యూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సి త్రీ డెల్టా కి వై మైనస్ టూ ప్లస్ యూ ప్లస్ టూ సి ఫోర్ డెల్టా టూ ద పవర్ ఫోర్ వై మైనస్ టూ సో ఇదైనా మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఫార్ములా సో దిస్ ఈస్ ద గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా సో ఈ విధంగా మనం గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా అని మనం అయితే డిఫైన్ అయితే చేస్తాం సో డెరివేషన్ అనేది ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది సో దీన్ని యూస్ చేసుకుని ఇక్కడ గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ మనం డెరివ్ చేస్తాం బై యూసింగ్ ద న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా సో ఫస్ట్ మనకి ఏం తెలిసింది ఇక్కడ న్యూటన్స్ ఇంటర్పొలేషన్ సారీ గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా మనకి తెలిసినట్లయితే గాస్ బ్యాక్వర్డ్ అనేది మనకి ఈజీగా మనం అయితే డెరివ్ చేయొచ్చు సో గాస్ ఫార్వర్డ్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ మనకు న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఫార్ములా అయితే మనకి అయితే తెలుసుకుందాం ఒకసారి మీరు గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా చూడండి సో ఆ తర్వాత మీరు ఈ వీడియో చూసారంటే మీకు క్లారిటీ అనేది అయితే అర్థమైతే అయిపోతుంది సో ఓకే దట్స్ ఆల్ ఈ వీడియో సో ఈ వీడియోలో మనం ఓన్లీ గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా అనేది డెరైవ్ అయితే చేస్తాం సో నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ లో గాస్ ఫార్వర్డ్ లో యూస్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అలాగే గాస్ బ్యాక్వర్డ్ యూస్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ అయితే తెలుసుకుందాం సో ఆ వీడియోస్ మీరు మిస్ అవుకున్న ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో మీరు అయితే లైక్ చేయండి సో మీరు లైక్ చేశారంటే నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటాను సో నాకు కొంచెం సపోర్ట్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది సో మీరు నేను చెప్పేది వీళ్ళకి అర్థమవుతుంది సో ఫర్దర్ ఇలాంటి వీడియోస్ నేను మీ ముందుకు ఇస్తాను కాబట్టి చాలా ట్రై చేస్తాను అనమాట సో కాబట్టి మీరు లైక్ చేయండి సో ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ మీ బెల్